Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du cancer pour la fin de l'année 2023. Par rapport à votre vie sentimentale, qu'est-ce qui va se passer pour la fin 2023? On va commencer tranquillement ici par rapport à votre vie sentimentale. Je voudrais vous dire un beau bonjour. J'espère que vous passez une belle journée. Par rapport au signe du cancer, signe d'eau, pour la fin de l'année 2023, par rapport à votre vie sentimentale. Là, je vais faire pour ceux qui sont en couple. Si vous voulez, pour les gens qui sont célibataires, je peux vous faire une autre vidéo, sauf que vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé à ce que je fasse une autre vidéo sur les gens qui sont célibataires. OK, on va commencer tranquillement ici par rapport à vous, le consultant ou la consultante, la personne qui m'écoute aujourd'hui sous le signe du cancer. L'engagement stable. Construction, relation solide, contrat. Ici, on a la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Par rapport à une relation stable, est-ce que vous croyez que c'était une relation stable? Est-ce qu'il y a eu des trahisons, des mensonges? On va voir au fur et à mesure qu'on va faire le tirage. Pour vous, les cancers. Les vacances. C'est les plaisirs, la détente et l'insouciance. Les vacances. Le goût de partir, d'aller peut-être prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous retrouver, pour recharger vos batteries aussi. On dit partir, petit, grand voyage, petite fin de semaine ou tout simplement partir une semaine. Outre-mer, d'un autre pays ou ailleurs. Par rapport aux vacances, est-ce que vous en allez vers du positif? Vous, la personne qui m'écoutez aujourd'hui sous le signe du cancer. La même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. Comme on dit tantôt, je vais vous expliquer un peu par rapport à les cartes en général. Par rapport à la même longueur d'onde, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? Au oh, succès total. La même longueur d'onde, je ne me souviens pas de vous l'avoir montré. Équilibre en accord, fluidité, réussite, accomplissement, renaissance. Ici, par rapport à l'engagement stable, la construction, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à l'engagement stable? La solitude. Repli sur soi, isolement, quiétude. Vous vous sentez probablement seul dans votre relation. Vous qui croyez que c'était une relation stable, qui était une relation à long terme et tout ça, il y a des moments de solitude où vous vous sentez pas appuyé, vous vous sentez pas aimé. Probablement par rapport à vos projets et tout ça, vous vous sentez seul. La fourberie, la trahison, les mensonges et tout ça. Est-ce que vous en allez vers du positif, vous, la, la personne sous le signe du cancer? Ici, on a la carte « Se sentir attirant ». Est-ce que la personne se sentait attirant? Est-ce qu'il était dans la crise de la quarantaine? Elle était dans la crise de la quarantaine, c'est à vous de voir, vice-versa. Ici, par rapport aux vacances, est-ce que c'est positif pour vous de partir? Cadeau, surprise. Les vacances, petite fin de semaine, petit voyage, ça vous a apporté cadeau surprise. L'inattendu veut exaucer événement heureux. Même longueur d'onde, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y avait une belle chimie? Ici, la belle rencontre. Je viens juste de le dire. Avez-vous rencontré ou allez-vous rencontrer quelqu'un qui va être sa même longueur d'onde que vous? Belle chimie, belle entente, nouvelle rencontre. 
cadeau surprise après avoir parti en vacances, rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être, qui sait. Ici, par rapport au succès total et la belle rencontre, est-ce que c'est positif pour vous cette rencontre, pour vous, sous le signe du cancer? Compréhension nouvelle. Oui, avec la petite clé ici qui a apporté des solutions, la petite clé avec un cœur. Explication nouvelle clé, leçon. Ici, la compréhension nouvelle, c'est que vous avez compris des nouvelles choses par rapport à peut-être des questionnements que vous vous posiez. Ici, par rapport au succès total et compréhension nouvelle, vous avez compris des nouvelles choses. Est-ce que c'est positif pour vous? Être blessé et souffrir. Je vais juste l'aller. Tristesse, peine, peur. Compréhension nouvelle. Est-ce que vous avez compris que ça ne donne rien d'avoir peur? Ça ne donne rien d'être triste? Parce que en partant en vacances, vous allez probablement rencontrer quelqu'un de nouveau. Ou, malgré votre tristesse et tout ça, vous avez compris des choses nouvelles. Est-ce que vous en allez vers du positif, malgré votre tristesse et votre souffrance? Les projets d'avenir. Projection, voir loin, anticiper. Vous avez décidé de regarder devant. Vous avez décidé d'aller au-delà de vos pas, de votre solitude et vos blessures. Vous avez compris que vous pouvez mettre ça derrière vous. Ça fait partie de votre passé. Nouvelle rencontre, nouvelle vie pour vous qui s'en vient. Je vais regarder à l'endroit du deck. Bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude et réjouissance. Tout simplement être heureux. OK. Par rapport à votre vie sentimentale, pour vous les cancers, en résumé, vous viviez peut-être une relation stable, mais vous avez été trahi. Vous vous sentiez seul dans cette relation. La personne de votre cœur a peut-être eu un petit peu comme la crise de la quarantaine, comme on dit, ou la crise de la cinquantaine. C'est à vous de voir, mais il se sentait beau, attirant et tout ça. Est-ce que c'est lui qui est parti en vacances? Est-ce que c'est elle qui est partie en vacances? Votre autre? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui qui a rencontré quelqu'un d'autre? Mais voir plus clair par rapport à votre relation. Vous étiez probablement plus heureux ensemble. La routine et tout ça est arrivé dans le couple et ça a peut-être brisé des choses. Mais il y a eu quand même de la trahison, des mensonges et de la tromperie. Je dirais que vous vous en allez vers quelque chose de mieux. C'est la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Nouvelle compréhension, nouvelle vie pour vous. OK. Fait qu'ici pour vous, les cancers, côté professionnel, pour vous, sous les signes du cancer, signe d'eau, côté professionnel pour la fin de l'année 2023, pour vous, côté professionnel, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? On a le chevalier de bâton. Nouvelle opportunité, nouvel job, nouvelle promotion, nouvelle. c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient dans votre vie. Puis vous êtes déterminé à avancer. Vous avez le feu dans les voiles ou dans le, dans le vent. Mais ici, vous avez le goût d'avancer, de vivre une nouvelle aventure, de vivre quelque chose de nouveau côté professionnel. Belle énergie, quelque chose qui vous passionne. Ici, on a le 4 de Pentacle par rapport au budget. Des fois, il peut y avoir des peurs malgré tout, malgré que c'est peut-être quelque chose qui vous passionne côté professionnel, mais ici, on a quand même des peurs, les peurs du changement, la peur de perdre des sous, des choses comme ça côté budgétaire. Est-ce que vous dépensez trop? Peut-être aussi. Avec le cadre de Pantin côté professionnel. Ici, on a la reine d'épée. 
une femme froide, rigide, qui est quand même terre à terre, vous avez quand même des décisions à prendre qui sont quand même assez tranchées. Des décisions et que vous ne pourrez pas retourner en arrière avec la reine d'épée. Ici, on a le 4 de coupe. Routine, ennui, doute, incertitude, ne pas croire que quelque chose de mieux ailleurs qui vous attend. On dirait que vous êtes stické ici, vous êtes focusé sur les trois coupes ici, mais vous ne voyez pas la quatrième coupe. C'est l'opportunité qui vous attend. Vous avez des décisions à prendre par rapport à une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous côté professionnel. Vous allez retrouver votre énergie, votre énergie de feu, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui, qui va rendre votre travail encore plus fun, encore meilleur. C'est le fun d'aller travailler quand on aime ce qu'on fait. Ici, avec le cadre de coupe, est-ce que vous allez voir l'opportunité? Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport au cadre de coupe côté professionnel? On a la papesse. Réfléchir. Prendre du temps pour réfléchir. Laisser retomber poussière. Prenez un recul. Suivez son intuition, sa petite voix intérieure. On le sait dans le fond de nous qu'est-ce qu'on devrait prendre comme décision. Mais souvent, on ne veut pas faire un coup de tête non plus. On veut prendre le temps de réfléchir. Ici, avec le chevalier de bâton, la belle énergie qui revient. Nouvel emploi, nouvelle opportunité, peut-être une promotion. Est-ce que vous en allez vers du positif avec le chevalier de bâton? Ici, vouloir partir. Aller vers autre chose. Vous étiez déçu, insatisfait par rapport au côté professionnel. Là, on s'en va, on prend notre petit sac à dos, on s'en va vers autre chose. Probablement vers les, la, la chose qui vous passionne, le nouveau métier ou peut-être euh, côté artistique, des choses comme ça, mais quelque chose qui vous fait vibrer en dedans. Ici, avec le 4 de Pentac. Par rapport à votre budget, est-ce que vous en allez vers du positif? Ici, on a le 7 d'épée. Il va peut-être avoir des pertes. La peur de perdre des sous, comme je disais tantôt. Ici, c'est la peur de, de perdre des sous, mais j'ai l'impression ici que vous voudriez partir. La peur du changement aussi. C'est comme si vous voudriez partir, dire oui à une nouvelle promotion, ou à un nouveau travail ou une nouvelle opportunité, mais vous avez peut-être peur du changement, peur de perdre des sous, peur de changer d'équipe, peur d'être avec du nouveau monde. Tout ce changement-là, des fois, c'est difficile. Est-ce que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous par rapport à la reine d'épée, côté professionnel? On a la reine de Pentacle. Côté finance. On va en mettre une autre par rapport à que deux reines. Est-ce que vous en allez vers du positif si vous prenez des décisions par rapport à vos finances? Est-ce que vous en allez vers du positif? On dit partir, déménager, quitter. Quitter la noirceur pour aller vers la lumière, des nouveaux horizons, une nouvelle vie pour vous qui vous attend ailleurs. Côté finance, ça va aller mieux par rapport à que vous allez prendre des bonnes décisions pour vous. Ici, avec le cadre de coupe. Vous étiez comme un peu indécis. C'est comme si vous ne voyez pas le beau de la chose. Est-ce que vous en allez vers du positif avec le cadre de coupe? La grosse pièce. L'abondance. L'abondance dans tout. La journée que vous allez ouvrir les yeux, la journée que vous allez prendre des décisions et que vous allez décider de partir, de quitter. Ici, vous allez retrouver une belle abondance. Augmentation de salaire, euh, une promotion, euh, quelque chose de mieux, un poste qui, qui va être mieux pour vous, qui va vous satisfaire, qui va vous faire vibrer et que vous allez avoir le goût d'être là. Ici avec la papesse, après avoir réfléchi, est-ce que vous allez prendre la bonne décision pour vous? L'empereur, vous allez reprendre le contrôle de votre vie côté professionnel. Vous allez faire ce que vous, ça vous tente de faire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que vous avez du plaisir à aller travailler le matin quand vous vous levez? Oui, c'est l'empereur reprendre le contrôle de sa vie. Ici, je te dirais avec le 7 d'épée, vouloir partir, ne pas voir et tout ça. Est-ce que vous en allez vers du positif? 
le roi de Pentac. Oui, vous vous en allez vers une belle stabilité financière. Vous allez être bien. Et vous allez probablement être reconnu pour votre travail, pour qu'est-ce que vous faites. L'as de coupe à l'endos du deck. Nouveau travail. L'amour de soi. S'écouter. Aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Côté professionnel. Ici, si je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année 2023. Et on se retrouve pour l'année 2024. Merci. Bonne journée.